everyone! Welcome back sa ating channel. Ayan, for today's video, meron naman tayong bagong product na i-review. And, ayan, kita naman sa title. Isa na naman siyang rejuvenating set. Ayan, guys. Actually, itong rejuvenating set na to, ito yung pinaka um, uso ngayon. Pinaka favorite halos ng mga nagre-rejuvenating set na skincare ngayon. Tapos, ang ganda kasi guys nung review niya, kahit may two favorite rejuvenating set akong ginagamit, sa so, ganda ng review niya at saka mga feedback niya, na-try ko siya since wala ang stock ng dalawang favorite kong set, rejuve set, nitong ECQ at saka nitong GCQ. Kaya, ayan, pansamantala, ito muna yung tinry ko, pero feeling ko hindi na, hindi na siya magiging pansamantala lang. Kasi parang, Nakalimutan ko muna yung dalawa kong favorite dahil dito at currently ito na yung pinaka favorite ko dahil nga sa ganda ng effect niya. Actually guys, 2 two, two weeks ko na tong ginagamit, paubos na siya. Ito siya, pakilala ko na siya sa inyo, si Prestige International Rejuvenating Plus Set. Ayan siya. Tapos, this retails for only 300 pesos ulit compared dun sa iba na 300 rin naman. Meron mga rejuvenating set na hanggang 500 to 550, pero ito, um, ka-level niya naman ng presyo sina Brilliant Skin and Fairy Skin. Tapos, meron syempre reseller price ito at saka sub-reseller price na mas mababa, pero since ako, eh, bumibili lang naman dun tayo sa talagang retail price niya na 300 pesos. Tapos, this box contains 4 items or 4 um, products sa loob. Ayan siya. Bawas na to guys ha, kasi 2 two, two weeks ko na siyang nagagamit. Ayan, isa-isahin natin siya. Una, meron siyang sabon na Kojic at I think ito. Kojic yan, Luxury Kojic Soap, Prestige Inter International, 150 grams. Ayan siya. Ayan, kita nyo naman sa loob guys, umus ko na siya. Nandun na ako sa last bar niya na in-slice ko. Ayan, gumugulo ang ating hair. Ayan, in-slice ko siya ng ganyan. Parang yung ginagamit ko sa Kojisan. And finally, dun kasi sa dalawang um, rejuvenating set na ginamit ko, yung favorite kong dalawa, yung Brilliant Skin and Fairy Skin, hindi ko ginagamit yung Kojic Soap nila. Ay, si Fairy Skin pala ginagamit ko. Si Brilliant hindi kasi parang ang medyo harsh siya ng konti sa balat ko. Pero ito guys, talagang sulit itong buong box na to. Kasi mas si soap niya ginagamit ko. At nandun na nga ako sa pang last na bar ko sa kanya. Yung isa ko sa CR, paubos na rin yung last ko na ito. Umabot naman siya ng 2 weeks kasi guys, hindi ko rin pala siya ginagamit sa gabi na. May shower gel akong ginagamit pag night shower lang naman. Kaya ayun, natipid ko siya ng gusto. Tapos since favorite ko siya, minsan nagagamit ko rin siya sa gabi. Lalo na kung alam kong super na araw-arawan ako sa maghapon. Then ito nga pala ng si Kojic soap nila. Ang masasabi ko lang, Nagtagal ako sa kanya. Para siyang Kojisan, guys. Alam nyo naman yan, number one kong favorite si Kojisan na Kojik Soap. Parang katumbas niya or mas lumevel up pa nga siya kasi um, nakakaputi rin siya. Yung effect niya talaga hindi siya sobrang katulad ng ibang Kojik Soap na malagkit at sobrang hindi mo maintindihan yung effect na ang tapang ng dating niya sa skin mo. Ito mild lang siya pero ang effect naman wagas. Whitening din siya. Tapos, ayun nga, pwede, pwede nyo siyang hatiin ng ng konti-konti na ganong size uh, para tipid lang. Tapos isa pa, mabula rin siya. Yun yung gusto ko sa mga Kojic Soap na mabula talaga siya. Na feeling clean ka talaga kapag ina-apply mo siya or ginagamit mo siyang pansabon sa balat mo. Actually guys, ginagamit ko na rin to sa face ko. Yung facial um, soap ko, yan, nakalimutan ko na rin dahil dito kasi nga ito ginagamit ko sa face and body. Next naman is itong toner nila. Ayan, yung toner na 60ml rin. Natulad rin siya ng ibang rejuvenating set dun sa Brilliant and Fairy Skin nga na favorite ko. 60ml rin siya. Tapos, isa to sa favorite kong um, item dito sa set na to kasi hindi siya ganun ka-harsh sa balat. Mild na mild lang siya. Tapos, um, yung feeling ba na hindi mo na kailangang tumapat sa electric fan kasi hindi siya mahabde kahit dun pa sa peeling days na. Actually guys, nag-peel ako dito. Nag-peel pa rin naman ako kasi ang tagal ko nang nag -rejuve. Last uh, rejuvenating set na gamit ko was nung before ECQ pa. Ngayon na lang ako ulit na rejuvenating set. Kasi nga, naghanap talaga ako ng replacement nung sa dalawang stock na wala. Na si Fairy Skin at si Brilliant Skin niya. Then, ayan, sabi po pansamantala muna, maghahanap muna ako ng iba, but finally, nakahanap talaga ako ng talagang kapalit na nung dalawa. Kasi, ito si Prestige, parang combination na siya ni Brilliant at siya kanin fairy skin niya. Ayan, balik ulit tayo kay toner. Ayan nga, compared kay Brilliant, matapang kasi si Brilliant na toner sa akin. Si fairy skin naman yung mild version. Pero ito, parang pinagsama yung effect. Parang pinagsamang Brilliant skin and fairy skin. Si Brilliant skin kasi, 
uh, si Banat Factor at saka si Glass Skin Factor ang nagustuhan ko sa toner niya. And si Fairy Skin naman yung puti. Mas maputi ako. Mas nakakaputi si Fairy Skin naman sa akin. But then, itong si Prestige, lahat na ata, pinagsama ni Brilliant at saka ni Fairy Skin. Nakakabanat siya ng face, nakakaglass skin siya, at nakakainis pa ng mukha. Kung, ayan, hindi naman ako mapimples, guys. Doon rin sa ibang nag-review nito, na super mapimple yung mukha nila, talagang meron silang acne breakout, pimple breakout. Feeling ko kikinis yung mukha nyo. Kasi ito, makinis na level naman na yung face ko, guys. Pero, mas visible na mas mapapakinis mas mapapakinis niya palalo. Can't imagine na yung kinis ng mukha mo may mas kikikinis pa pala. Ganun yung level niya. Tapos kaya super natuwa ako. Yung parang akala ko, pang maintain ko lang to, pang temporary ko lang to, pero may mas igaganda pa pala yung, yung effect niya sa, sa face ko. Tapos pati rin sa balat, dun nga dun sa soap nga, guys. Tapos, ito, ito pa, hindi siya mahabi. Mild lang siya compared dun sa ibang toners nga not necessarily kay Brilliant at kay Fairy Skin lang napapanood ko kasi yung ibang rejuvenating set medyo harsh, harsh na siya pero ito super mild lang pero wagas nga naman ng effect ang downside lang nito guys medyo natakot ako noong una sa color niya konti na lang to eh ayan paubos na siguro mga dalawang gamitan na lang dark brown yung kulay niya hindi ko lang siya mapakita pakita na natin kung makikita niyo pa kasi talagang ubos na siya dark brown yung laman niya guys ayan, kung kita nyo siya sa loob ayan, paubos na siya compared dun kay fairy skin niya at kay brilliant skin na light very light lang yung color ito dark ay sabi ko baka naman iba yung effect niya pero wagas wagas besh talaga ang effect niya plus isa pang nagustuhan ko nga sa kanya hindi siya mahabde tapos dalawang dalawang ganun lang siya sa round cottons ko okay na siya then let's move on to the Ah, yung cream naman, nasa na si cream? Ayan siya. Yung rejuvenating plus cream nila na 10 grams rin naman siya. Ayan siya. Ito guys, favorite ko rin to. Talagang yung effect ni Brilliant Skin at Fairy Skin niya, pinagsama rin dito. Hindi siya ganun ka sticky, hindi siya ganun ka heavyweight. May, uh, may factor pa rin naman na medyo may lagkit factor pa rin siya. Meron rin meron rin heaviness na konting-konti lang. Pero hindi mo naman siya madadama as long as alam mo effective talaga sa yung products. Hindi mo na siya iindihin kasi nga yung effect talaga ang magsisink in sa utak mo habang ina-apply mo siya. Tapos yung super favorite ko siya, ayan, medyo paubos na siya. Ayan mo guys, mukha lang siyang ano, mukha lang siyang puno ba, pero ayan, paubos na yan. Day and night ko naman to ginagamit, besh. Mga sis, ginagamit ko siya, day and night. Kahit na alam kong pagpapawisan talaga ako ng todo pag in-apply ko to, favorite ko pa rin siyang ina-apply day and night. Kaya, hindi katulad nung sa dalawa na talagang um, minsan gabi ko lang ginagamit or minsan minsan ko lang siyang magamit sa umaga kasi nga todo pawis. Tapos, yung lagkit factor nga niya, yun yung ayoko. Pero ito, ewan ko talaga na pamahal ako sa kanya. Nakalimutan ko talaga yung dalawa. But, ayun na, favorite ko pa rin naman yung dalawa guys. Pero ito talaga, current favorite na, ito na si number one ko talaga. Try nyo siya guys, dun sa mga naghahanap, mga first timers sa rejuvenating set, ito ang highly recommended ko sa inyo. Yung hindi talaga kayo matatakot. Meron siyang peeling, nag-peel ako dito. Hindi ko nga ina-expect eh, na talagang ang peeling niya talagang sobrang micro-peeling lang siya sa akin. Hindi ko na siya ginamitan rin ng ibang product. Like nung ginagamit ko dun sa Brilliant nga at saka kay Fairy Skin, gumagamit pa ako ng soothing gel, yung mga aloe vera shooting gel, ayan, gumagamit pa ako para mas mabilis yung peeling, pero dito hindi na kasi carry naman yung peeling niya parang hindi kita, hindi halata pero may peeling pa rin naman yung half day factor, hindi ko sa kanya talaga naramdaman, ewan ko lang talaga dun sa iba guys, pero dito, alam ko makakaramdam ulit ako ng half day eh. at saka yung feeling na talagang drastic feeling talaga, pero yun hindi ko na na experience dito sa prestige na ito. Walang peeling na talagang sobrang lala na mahihiya kang magpakita. But since kahit naman yung peeling kayo guys, hindi naman yung nakikita ngayon kung magre-rejuvenating set kayo sa panahon to kasi naka-mask na, naka naman tayo. Hindi yan kita. Mata lang yung kita tsaka yung noo lang. Pero hindi na talaga siya pansinin kasi nga naka-mask naman tayo sa araw-araw. Pero since ito naman, hindi drastic peeling niya. Carry naman siya talaga kahit walang mask. Then, ayan, Finally, ito, yung next natin is itong si sunscreen nila. Ito, si sunscreen nila. Suns sunscreen gel cream nila na SPF 30. Ayan, ginagamit ko na siya, guys. Kung napanood niyo yung vlog ko sa Brilliant and 
Fairy Skin, hindi ko ginagamit kasi yung ano nila, sunscreen nila. Kasi meron na kong sunscreen na ginagamit. Yun yung <clears throat> sa, ano ba to? Yung sunscreen na sa Etude House, ayun, yun yung favorite ko. At meron din akong current favorite sunscreen ngayon sa Lux Organics. Ayan. Pero ito, ginagamit ko siya, guys. Since nung in-start ko nga itong si Prestige, lahat itong four products nila favorite ko talaga na ina-apply sa akin. Wala akong talagang hindi ginamit sa kanya. Unlike dun sa dalawang, dun sa dalawang favorite ko nga, na si Brilliant and Fairy. Ayan, talagang kinumpare pa talaga. Kasi kailangan mo guys ng comparison para malaman mo talaga yung effect ng bawat isang product sa'yo. Kaya ito guys, si sunscreen gel cream nila ng SPF 30, ito rin yung ginagamit ko ngayon. Hindi siya sobrang bigat, hindi siya katulad ng ibang sunscreen na ang bigat paglapat mo sa mukha mo na mega powis ka talaga. Ito guys, hindi. Favorite ko siya, lightweight lang siya. At syaka, ito naman, a little goes a long way. Matagal mo siyang magagamit. Yan, marami pa siya kahit na alas 2 weeks ko na siyang nagagamit, marami pa siya. Kaya tipid naman itong si sunscreen nila. Tapos minsan nga in-alternate ko rin naman yung iba kong favorite sunscreen talaga. Kaya tipid ko siyang gamitin. Then, ayan. Isisingit ko na rin pala to. Another prestige product naman ito. The best product ulit guys. Ito rin. Nakalimutan ko rin yung favorite kong um, whitening lotion tsaka SPF lotion dahil dito guys. Ayan siya. Pangalawang botin ko na to guys, yung isa binili ko, yung isa na arbor ko. Yung binili ko guys, dun sa binilihan ko nitong rejuvenating set, ubos na. Ganun ako kaadik sa kanya, na pati kahit gabi, naglulotion ako. Pangalawa ko na to. Ayan guys, kita naman, pangalawa ko na siya, pero, um, ayan, nabawasan ko na rin ng todo ito. Pangalawa ko na siya, kasi super favorite ko siya. Katulad ni Anne Clothes, pareho kami, halos kalimutan na namin iba naming whitening and SPF lotion. Super effective niya. Alam nyo guys, nagmumotor ako araw-araw, papasok at pauwi. Pero ito, hindi ko nakitang nanunog-nog ako sa araw-araw. Nadadagdagan yung pagiging negro ako sa araw-araw, kakamotor. Hindi ko alam kung visible sa camera na nangitim niya ako. Pero ayan, kahit alam nyo yung nangitim ka, ang, balik niyang ibilis yung, ang bilis niyang ibalik yung kulay mo ng blooming at mapusyaw dito, super favorite ko, definitely kahit siguro mga lahati na to, bibili ulit ako ng kapalit niya, kasi baka mamaya maging uh, sikat itong product nito, kasi ang ganda nga ng feedback niya, isa na naman siya sa mga katulad ng ibang rejuvenating set na inocord at nauubos talaga, nagkakaubusan talaga ng stock, kaya ito ayokong mawawalan ako ng stock nitong rejuvenating set niya nila, at itong lotion nila, ito guys um, okay naman siya syempre SPF 50 pala to guys kaya plus pa rin yun na, nakaka-amaze na SPF 50 siya compared dun sa favorite ko ng black and white na SPF 24 lang ito plus factor to sa akin kasi nga motor ang gamit ko araw-araw papasok pa uwi minsan pa ang aga ng uwian ko um, 4 o'clock or 5 maaraw pa dama mo pa yung dama mo pa yung araw talaga kahit medyo malilim na kaya ayan plus factor na SPF 50 siya <coughs> Then, 250 ml na siya. Marami-rami na rin yun. Tapos, ang downside lang nito, ang ayoko lang talaga guys. Sorry, pero <coughs> I have to say this. Yung amoy niya, hindi ko gusto. Mabango siya. Actually, amoy pa bango siya ng lalaki. Pero hindi ko gusto yung amoy niya. But since favorite mo nga siya, hindi mo na yun ma-overlook mo na yung amoy eh. Hindi ko lang alam kung sa iba gusto nila yung amoy nito. Pero sa akin tolerable siya dahil na gusto ko yung product. Super effective sa akin yung product. Kaya, yun na, hindi ko na siya napapansin. Kaya, eh guys, itry nyo to. Talagang feeling ko itong set na to. Si rejuvenating set nga nito. At saka itong si Christine Slosha na to. Makakalimutan nyo na yung ibang skincare products nyo. Lalo na pag humiyang din ito sa inyo. Actually, guys, ang rejuvenating set naman, iyangan talaga. Try nyo lang na itry. Minsan, yung iba dyan, nakikita ko na iingit sila dun sa mga nag-religion. Bakit daw dun sa iba, hiyang dun sa iba, hindi. Hiyangan lang yan, trial and error lang. Makahanap at makahanap nyo rin yung hiyang sa inyo. Yan, hiyang sa akin yung dalawa, yung wala nga stock. Pero ito, super favorite ko na. Hindi ko na magiging permanent, eh, hindi ko na magiging, um, ano to, yung parang replacement lang, temporary. Magiging permanent nito ito sa akin. Ito na ang number one favorite kong rejuvenating set and lotion guys. Ayan, try nyo siya. Uh, this retails pala for 250 pesos guys. Tipid na siya. Little goes a long way. Konting pump lang. Dalawa lang I think sa legs. Magkabila dalawa. Tapos sa kamay isang pump. Okay na. Kaya super tipid din naman. Nag-addict lang talaga ako. Kaya naging dalawa na. Pero kung hindi ako ganun ka-addict sa lotion na to, baka isa 
isa pa lang siguro na gagamit ko. But since favorite ko siya, pangalawa ko na to. Ayan guys, we're done. That's it. Sana may napulot ulit kayo sa aking vlog review for today. Doon sa mga talaga naghahanap ng the best re rejuvenating set, ito ang highly recommended ko sa inyo. Doon sa mga mag-i-start pa lang, doon sa mga takot, huwag kayong matakot kasi feeling ko, you'll love this rejuvenating set. Makakalimutan nyo nga yung iba nyong rejuvenating set na favorite doon sa mga nag-rejuve talaga. Try nyo rin to, mga besh, mga sis. Kasi this works wonders talaga. Super effective niya. Kaya, ayan guys, thank you again for watching at sa pagsama dito sa aking vlog na to. See you again sa mga susunod kong vlogs and susunod nating reviews. Thank you sa pagsama sa panonood sa mga nag-subscribe at magsusubscribe pa. Don't forget also to click the notification bell para notified kayo sa mga susunod ko pang vlogs. Ayan, always stay safe. Meron pa rin tayong virus guys. Stay safe for yourself and for others na rin para talagang iwas hawaan. Makatulong pa tayo at maging hero tayo on our own. Kaya, ayan. Thank you guys again for watching. I'll see you on my next one. Bye!